知道我这个秘密的人啊，要么就被我杀了，要么就守住我一辈子，替我保守这个秘密。你选哪个？你又逗我。我这毛病啊，是小时候闹下的病根。大夫说我受了刺激，所以会一直做噩梦，一直做。是不是跟你爹有关？我爹当年死的时候。那时候只能一个人拖着我爹回家，所以从那以后我就没有睡过一个安稳觉。那些仇恨就一直折磨着我，然后就变成了噩梦，搅得我一直不得安宁。不应该让你提起这么伤心的事情。我终于知道你为什么怕我了。已经好很多了，不怎么怕我了，所以噩梦也会越来越少的。再是一个人。怎么会不愿意用？呃，只不过这两天，呃，婉儿的皮肤不太适，所以……我帮你涂。不用了，侯爷。你早就知道用的人，轻则半身不遂，重则暴毙当场。侯爷，婉儿不知道你在说什么，请侯爷不要逼我。逼你，夫人，我自己做了事，不敢承认。婉儿是被冤枉的，是不是大夫人跟你说了些什么？婉儿愿意当面跟他对质。事到如今，还要狡辩？狡辩？侯爷。你你是知道的呀，婉儿向来都对你忠心耿耿。自从你把婉儿娶进门以后，呃，虽然从来没有正眼瞧过婉儿，但婉儿都觉得没关系，只要能一直陪在你身边，婉儿就知足了。但是，你为了哄大夫人开心，就把这种莫须有的罪名扣在我头上，婉儿的心也会痛。当年。
我为了你连清白都可以不要，但念桑榆可以吗？当年受辱之时，真相究竟如何？你离家出走，你爹托我去寻你，结果遇到你受辱，我于心不忍把你娶进门。真如同表面上那么懵懂无知吗？聂桑榆被鞭打，是不是你干的？不是我。婚礼上是他捅了你？不是我。还是你自己扑上去的？不是。当年那群土匪，是不是你找人设计的？我二一心向着侯爷，你整天跟大夫人耳鬓厮磨。我儿还要装出一副不争不抢、温柔大度的样子。我儿也是人啊，他聂桑榆，哪里比得过我？如今已经证据确凿，檀香已经招供，今日就把你送回京，交大理寺处置。你竟然不愿意相信我，我愿意以此来证明我的清白。演够了吗？会比我更合适的，你觉得呢？就要这套了，老板结账。哎，好嘞。大人，你这么良苦用心，夫人会很高兴的。那我就先走了。呃，水姑娘。此事，我夫人那边还请。放心吧，我会保密的。多谢水姑娘。哎，孟雪，嗯，我问你个问题啊。嗯。你有没有发现聂玉轩最近鬼鬼祟祟的？这几天好像是有点奇怪，总是神出鬼没的。你也发现了？嗯。是不是有事瞒我？这，这我倒没觉得。没有吗？怎么了，夫人？我总觉得……我知道了。啊？他作为皇商大会的负责人，一定知道很多选拔的内幕，对吧？啊！但是他不想让我去问他，所以故意躲着我。一定是这样。那夫人，嗯，你要不要去问问侯爷？我。我当然不会啦，我是那种人吗？我怎么能利用身份之便随便去打探这些消息啊？我要公平竞争，啊，嗯，哼，行吧。碎碎瞒着我干些什么？
他这里怎么会？是吧？啊，长本事了呀！啊，让我逮着了吧？你看看，你看看，这是谁的衣服？啊、真的是，还有一件，你还敢？这这不是男子的？